കർത്താവിശ്വയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു ഇന്ന് നാം ധ്യാനിക്കുന്ന വചന ഭാഗം ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഒൻപത് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നോമ്പിൻ്റെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിനങ്ങൾ വീണ്ടും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രകാരമാണ് ഈ നോമ്പ് കാലം നമ്മൾ ആരാണെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറയാനുള്ള കാലമാണ് നമ്മൾ ആരാണെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറയണം ഈ നോമ്പിൻ്റെ ദിവസങ്ങളിൽ പരീസേൻ്റെയും ചുങ്കക്കാരൻ്റെയും ഉപമയിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതാണ് ചുങ്കക്കാരൻ താൻ ആരാണെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ താൻ ആരാണെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറയുകയായിരുന്നു ഞാൻ പാപിയാണ് നീ എന്നിൽ ഖനിയണം എന്നാൽ ഭരീസയൻ പര പറയാൻ ശ്രമിച്ചതോ ഞാൻ ആരല്ല എന്നതായിരുന്നു ഞാൻ ആരല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭരീസയൻ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അവൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് താൻ ആരാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള വിഫല ശ്രമം നടത്തുന്നവരാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ നോമ്പ് കാലം നമ്മളെ ശക്തമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുറവുകളാകാം ബലഹീനതകളാകാം നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണെന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം ആ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നമ്മുടെ അവസ്ഥയെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ തുറന്നു വയ്ക്കുന്ന സമയമാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ഫരീസയ മനോഭാവം കടന്നു വരും നമ്മൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് ഇത്തരം ശ്രമങ്ങളെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം മറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയോടടുത്ത് വന്ന് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഇല്ലായ്മകളെ നമ്മുടെ കുറവുകളെ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെ തുറന്ന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ വചനം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരായി നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാം നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ആരാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന വിഫല ശ്രമങ്ങളിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലാത്തവരായി തീരുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലും മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിലും നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലാത്തവരായി മാറും എന്നാൽ ഈ ചുങ്കക്കാരനാകട്ടെ മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പക്ഷേ അവൻ ചുങ്കക്കാരനാണ് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി കുറവുകളെ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ താൻ ആരാണെന്ന് സ്വയം കണ്ടെത്തി അതിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അഭിഷേകമാണ് നീതീകരണം തന്നെ തന്നെ ഉയർത്തുന്നവൻ താഴ്ത്തപ്പെടും തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്നവൻ ഉയർത്തപ്പെടും പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഉന്നതരായി തീരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും ആ അവസ്ഥയെ തുറന്ന് സമ്മതിക്കാനും ഉള്ള ശക്തിക്കും അഭിഷേകത്തിനും വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ചങ്കുറപ്പുള്ളവനെ കുറവുകൾ ഏറ്റു പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ചങ്കുറപ്പില്ലാത്തവൻ സ്വയം ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ചങ്കുറപ്പുള്ളവൻ അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണെന്ന് അവൻ്റെ കുറവുകളും അവൻ്റെ ബലഹീനതകളും ഏറ്റു പറയാൻ ശക്തിയുള്ളവനാകും നമുക്ക് ഈ ഒരു അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ഈ ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്നേഹത്തോടെ ജിൻസച്ചൻ